நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம போன வீடியோலே சொல்லியிருக்கிறோம் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது யூனிட் ஒன்று மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பாலினாமியல்ஸு டென்சார் அனாலிசிஸ் இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா மேஜர் ஏரியாவை வந்து இந்த மூணு தான் கவர் பண்ணியிருக்கு அதனால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ரைட்டா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஆர் இக்குவேஷனு அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதனால் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனு சிஆர் இக்குவேஷனாக வந்து நம்ம போன வீடியோவில் போட்டுட்டோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் மறக்காமல் பாருங்கள் அந்த இதில் வந்து சிஆர் இக்குவேஷன் என்ன அதோட போலார் ஃபார்மு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில வந்து ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கலான ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் தியரட்டிக்கல் வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கண்டினியூஸாக நாட் கண்டினியூஸாக அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி அந்த வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மெத்தட் ஆஃப் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் தி கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த மெத்தட் டு ஃபைண்ட் தி கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிஆர் இக்குவேஷனாக என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் தான் அந்த சிஆர் இக்குவேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டோம் அதனால் சிஆர் இக்குவேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப டீப்பாக நம்ம போக வேண்டாம் சிஆர் இக்குவேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று சரியா இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் டு ஃபைண்ட் தி கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் இந்த கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன மெத்தட் ஆடு அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரலாக என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் விசர்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி நமக்கு தெரியும் திரு சார் ஐயுங்கிறது என்னது ரியல் நம்பர் ஐவி அதில் வந்து விங்கிறது என்னது திரு சார் இமேஜினரி நம்பர் ரைட்டா அது சாரி இமேஜினரி டேர்ம் ரைட்டா ஐங்கிறது இமே இமேஜினரி நம்பர் ரைட்டா தட் இஸ் ஏ ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ இதில் இந்த ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு சேர்ந்தால் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரைட்டா அப்போ யூவும் வியும் சேர்ந்தால் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஓ அல்லது வியோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கேட்பாங்க அதான் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது கா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அப்போ உதாரணத்துக்கு யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சார் ப்ராப்ளத்தில் வந்து சம்மில் வந்து யூ கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் வியை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாலோ இல்லாட்டி வியை கொடுத்துட்டு ரியல் டேம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலும் அதுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ரைட்டா இந்த மெத்தட் வந்து பெரும்பாலான வருஷம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஜஸ்ட் தயவு செஞ்சு கூர்ந்து கவனிங்க ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தியரி பார்த்துக்கோம் ரைட்டா என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த வரும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் போடையில் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ரைட்டா நான் இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி வேறு வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா இல்லை கேஸ் ஒன்று பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் விசர்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி அண்ட் யூ யூஸ் நோன் டு ஃபைண்ட் வி தட் இஸ் கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வி கண்டுபிடிக்கணும் வி கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ரைட்டா சரி ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு எஃப் ஆஃப் விசர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி யூ இஸ் கிவன் தென் பாருங்கள் என்ன எடுத்துக்க பாருங்கள் யூங்கிற மாதிரி வந்து யூ இஸ் எஃப் ஃபங்க்ஷனாக ஃபிக்ஸ் கமாக போய் ரைட்டா தென் வி இஸ் வி வி வாண்ட் டு வி வா வி ரைட்டா வியும் பார்த்தீங்கன்னா தான் எக்ஸ் கமாக ஒய் தான் ஃபங்க்ஷனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ் கமாக ஒய் நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இந்த கேஸில் வந்து யூ கொடுத்துட்டாங்க வி வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ரைட்டா அப்படி எடுக்கல எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி டேம் இருக்குது அந்த வி டேம் வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் V is equal to V of x, y, right? Apa, the V is equal to V of x, y, right? Then, if you want to differentiate, differentiate, then, if you want to differentiate, then, if you want to differentiate, then, if you want to differentiate, then, this is a normal derivative. Then, if you want to write the right-hand side, then, the equation number 1 is, dou V by dou x into dx, plus dou V by dou y into dy, right? Remember, we have to solve this formula, then, we have to solve this formula, then, we have to solve this formula. Next, if you want to solve this formula, then, we have to solve this formula, then, we have to solve this formula. நமக்கு தேவை என்னது வேணும் யூ கொடுத்துட்டாங்க
இன்ட்டு டிஒய் ரைட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரி இந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து டிவி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள் பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் நார்மல் டைமாக கிடச்சிடும் அதாவது வி அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பரை இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் அப்போ இன்டெக்ரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் வி சிக்வல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் டோ யூ பை டோ ஒய் டாட் டி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் டா சரி அப்போ இந்த டோ யூ பை டோ ஒய் எங்கே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து வி யூ கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஏதோ ஒரு டைம் கொடுத்து தான் நூறு டைம் வந்து கேட்பாங்க அப்போ யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ யூவை வந்து டோ ஒய் பை டோ இப்போ யூ கொடுத்தாங்கன்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அண்ட் டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டு டைமுமே அதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு டைமே இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டிகேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த டேமு கிடச்சிடும் ரைட்டா ஃபைனல் டேம் வந்து அவங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷனில் வந்து அந்த ஆப்ஷனை கவனிக்கணும் அவங்க வந்து யூ ப்ளஸ் ஐவியும் கேட்டுக்காங்களா இல்லாட்டி வெறும் அந்த டேமு மட்டும் கேட்டுக்காங்களா அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் யூ ப்ளஸ் ஐவி அல்லது எஃப் ஆஃப் விசட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ரெண்டு யூ ரியல் டேமு இமேஜினரி டேம் இந்த ரெண்டு டேமு நீங்கள் சேர்த்துருக்கணும் அப்படி ஏதாவது ஒன்று விட்டு எழுதிங்கன்னா அது வந்து தப்பாக போயிடும் ரைட்டா ரெண்டுமே கே சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா அப்படி எழுதணும் கேட்க சேர்த்து கேட்கல அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கணும் ரைட்டா சரி இதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு ரெண்டு மூணு சம்ஸ் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் அதை கோத்துரு பண்ணிக்கங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் எல்லா மாடலுமே இப்படி தான் இருக்கும் அதனால் இந்த இது வந்து இந்த இது சிஆர்இ கொஷன் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சம்மு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் ரைட்டா அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் சீக்வல் டு எக்ஸ் எஸ்கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்படின்னா U அப்படிங்கிறது என்னது தட் இஸ் ஏ ரியல் டைம் அப்படின்னா அந்த எஃப் ஆஃப் விசிட்டில் வந்து ரியல் டைம் கொடுத்துட்டாங்க இமேஜினரி டேம் கேட்குறாங்க வி கேட்குறாங்க ரைட்டா இமேஜினரி டேம் மீன்ஸ் அந்த பாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி அப்படிங்கிற டேம் வந்து கேட்குறாங்க ரைட்டா அப்போ நம்ம நமக்கு என்ன தெரியும் போன இது வந்து அப்படியே இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ரைட்டா சொல்யூஷன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசர்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி நமக்கு தெரியும் யூ கொடுத்தாங்க வி என்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி அளிக்கலாம் டிவி வந்து அளிக்கலாமா அப்போ ஈக்கு அதில் வந்து ஈக்குவஷன் நம்பர் ஒன்று கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோ பார்த்ததில் அதில் அப்போ டிவி சீக்குவல் டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ வி பை டோ ஒய் டா இன்ட்டு டிஒய் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே சிஆர் இக்வேஷன் சப்ஸ்டி பண்ணணுமா சிஆர் இக்வேஷன் எப்படி சப்ஸ்டி பண்ணலாம் பாருங்கள் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இக்குவல் டு டோ வி பை டோ ஒய் இருக்கா அப்போ டோ வி பை டோ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் அப்போ அந்த டோ வி பை டோ ஒய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ரைட்டா அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று கிடச்சிச்சு பாருங்கள் அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று பாருங்கள் இதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ டிவி சீக்குவல் டு மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ரைட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த டேம்ஸை வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா அப்போ நமக்கு யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டா சரி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணணும் நமக்கு வந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ்லையும் டோ யூ பை டோ ஒய்லையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரைட்டா அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள் அப்போ டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ரைட்டா இதே இது டோ யூ பை டோ ஒய்க்கு பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ரைட்டா சரி அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டு எடுத்து நேராக ஒன்றில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் டிவி சீக்குவல் டு அப்படி அந்த மைனஸ் இங்கே வந்து அந்த டோ யூ பை டோ ஒயில் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் ரெண்டுமே வந்து மைனஸ் காமனாக இருக்குது அப்போ மைனஸ் வந்து காமனாக வெளியெடுத்துலாம் இந்த உங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன
த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் அது வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் அப்படின்னு எழுதிடக்கூடாது ரைட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆப்ஷனில் அப்படி கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனில் பயந்துடக்கூடாது அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் வி சிக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளீ ரைட்டாக அப்போ ரெண்டு தடவை ஒரு டேம் வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டேம் வந்து ஒரு தடவை தான் எழுதணும் நீங்கள் ரைட்டாக ரெண்டு தடவை எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பாருங்கள் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு தடவை இதே மைன ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் வந்துச்சுட்டு கேன்சல் பண்ணிடணும் ரைட்டாக அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரணும் ரெண்டு டேமு ரிப்பீட்டடாக வந்துச்சு அதாவது மூணு தடவை வந்தால் பரவாயில்ல நாலு தடவை வந்தால் பரவாயில்ல எத்தனை தடவை ஒரு தடவை இருந்தால் மட்டும் போதும் ரைட்டாக அந்த ஒரு டேம் வந்து ஒரு தடவை தான் இருக்கணும் ரைட்டாக அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துனா நீங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் எழுதக்கூடாது ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் க்யூப் அந்த ஒய் க்யூப் பாருங்கள் மைனஸ் ஒய் க்யூப் வந்து ஒரு தடவை தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒய் க்யூப் வந்து ஒரு தடவை தான் இருந்துச்சு அப்போ அந்த ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது வந்து திருச்சி கான்ஸ்டண்ட் இது வந்து அன் டிஃபனேட் இன்டர்கல் கிடையாது ரைட்டா சரி அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கலில் வந்து லிமிட் இல்லை அப்படின்னா சி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன்று போடணும் ரைட்டா அது என்ன சொன்னாங்கன்னா டெஃபினட் இன்டர்கல் இன்டெஃபினட் இன்டர்கல் நம்ம படிச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த லிமிட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து சி போடணும் அதனால் இந்த இதில் இந்த எக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சி தான் வரும் ஆனால் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படிங்கிறத கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில் சி போட்டாலும் தான் போடாட்டி ஒன்று தான் அப்போ பி சி கோல்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் க்யூப் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி அதாவது இமேஜினரி இமேஜினரி பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேம் வி ரைட்டாக அப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிடலாம் இல்லை எஃப் ஆஃப் விசிட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ப்ளஸ் ஐவி இந்த டேம் எல்லாமே ஐ அப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ள இதை வந்து ஐ இன்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள இந்த டேம் அப்படியே எழுதணும் ரைட்டாக அப்போ நமக்கு வந்து இமேஜினரி டேம் அந்த டூ வந்து நமக்கு கிடச்சிச்சு அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க யூ நமக்கு கிடச்சிச்சா சாரி யூ கொடுத்துருக்காங்க வீக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா வீ கண்டுபிடிக்கிறது இதே மாதிரி வீ கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் ரைட்டாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து வி வியை வந்து வி கொடுத்துட்டு யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து நம்ம கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ண கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் நேற்று வேறு சிஏர் எக்வேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன்னு எதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரெண்டு சம்மும் மூணு சம் தான் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து சிஆர் எக்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட்டாக அது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்குள்ளே வீடியோவில் வந்து ஃபைனலாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தோம் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலான்னு தெரில ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஃப்ராம் ப்ராப்ளம் அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் வந்து முடிஞ்சால் சென்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டாக சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சி என்ன பண்ணலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த டூக்கு ஏன்னா இந்த 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 வார சீரீஸ்லாம் மறக்காமல் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு டைமே கிடையாது அடுத்த மாதம் டைம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது கண்டி நீ 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 பத்து யூனிட் இருக்குல்ல அதனால் எல்லாத்தையுமே முக்கியமான யூனிட்டில் கவர் பண்ணணும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி